सिटी न्यूज बुलेटिन के इस स्पॉट एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें नाइन नमस्कार मैं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज चैनल सिटी न्यूज के हिंदी समाचारों के बुलेटिन में आपका स्वागत है आप सिटी न्यूज केबल के अलावा यूट्यूब पर फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर भी देख सकते हैं इसके लिए यूट्यूब अकाउंट सब्सक्राइब करें यूट्यूब के अकाउंट को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले खबरें आप तक पहुंचे वैसे ही सिटी न्यूज का फेसबुक पेज लाइक कीजिए आप व्हाट्सएप पर भी सूचना देकर न्यूज प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रीन पर आ रहा है आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचारों की सुर्खियां ये थी आज के मुख्य समाचारों की सुर्खियां और विस्तार से समाचार ब्रेक के बाद आइए लेते एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद पुनः आपसे मिलेंगे आप देखते रहिए सिटी न्यूज संपूर्ण लग्न बस्ता आराधना जवाहर रो अमरावती ब्रेक के बाद दर्शकों का फिर एक बार स्वागत सिटी न्यूज के हिंदी समाचारों की शुरुआत करते हैं समाचारों में सबसे पहले प्रहार जनशक्ति के पूर्व जिलाध्यक्ष तुषार कुंडकर की बीते रात साढ़े दस बजे के करीब आकोट के पुलिस निवासी परिसर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी अकोला के आइकॉन अस्पताल में इलाज के दौरान देर रात तुषार कुंडकर की मृत्यु हो गई इस घटना की प्रहार पार्टी के संस्थापक व पालक मंत्री बच्चू कड़ू ने घटना की निंदा करते निषेध किया प्रहार जन पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष तुषार पुंडकर पर बीते रात साढ़े दस बजे के करीब हमला हुआ जिसमें हमलावरों ने तुषार पुंडकर पर गोलियां चलाई और इलाज के दौरान तुषार की मृत्यु हो गई। शुक्रवार की रात तुषार पुंडकर अपना काम निपटा कर जा रहे थे रास्ते में उनका कोई पीछा कर रहा है ये भनक लगते ही वे आकोट पुलिस स्टेशन के पीछे पुलिस निवासी परिसर के तरफ बढ़ गए रात के ठीक साढ़े दस बजे उनका पीछा करते बाइक पर सवार दो युवकों ने तुषार पर पीछे से गोलियां चलाकर वहां से भाग खड़े हुए गोलियां लगते ही मौके पर खून से लहूलुहान अवस्था में तुषार पुनकर जमीन पर गिर पड़े घटना की सूचना मिलते ही आकोट पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर तुषार पुनकर को उप अस्पताल ले गई किंतु हालत चिंताजनक होने से तुषार पुंडकर को अकोला रेफर किया गया घटना की सूचना मिलते ही प्रहार पार्टी के संस्थापक व अकोला के पालक मंत्री बच्चू कड़ू व साथ में विधायक नितिन राउत सीधे अकोला अस्पताल पहुंचे अकोला के आईकॉन अस्पताल में इलाज के दौरान रात में तुषार पुनकर ने दम तोड़ दिया पालक मंत्री बच्चू कड़ू ने कहा कि ऐसा लगता है कि सुपारी देकर यह काम को अंजाम दिया गया है प्रचंड दुख देना है एक सुपारी देगात शोध हो फक्त दोन वर्ष भेट वीस वर्ष एवं काम तिने उ प्रचंड दूरदृष्टि शहर मटल एक आधार होता आम सग लोक आधार होता पाजे सा तो आधार मन उबा तुषार निश्चित दुख तो कभी न संपना है पैं मारेकर्यंत आम निश्चित जाने का पूर्णपने प्रयत्न करूँ जे का कुछ कारणस्तला सुपारी दी ग मोटा चिंते विषय एवडा चांगला कार्यकर्ता समाज जेव अशा पद्धति दुर्दवीन अशा घटना जो 
खर तर सगळ्यांसाठी अत्यंत वाईट गोष्ट आहे म्हणजे एकतर कार्यकर्ताच भेटत नाही चांगले आणि एखादा कार्यकर्ता जेव्हा अतिशय ताकदीनं उभा राहतो तेव्हा अशा घटना निश्चितच मन हादरून टाकणारे आहे स्थळ पाहून आले आणि किमान पंधरा ते वीस जणांची या अधिकाऱ्यांची टीम तयार केली मला पोलीस अधीक्षक आणि त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास आहे का अगदी मारेकरी सापडले पाहिजे आणि त्याच्या मागचा खरा माइंड कोणाचा आहे कोण इतक्या शेवळ अशापर्यंत जातं तो पण शोधणं गरजेचं आहे आणि तसे त्यांनी आम्हाला सांगितलं का पंधरा ते वीस दिवसामध्ये निश्चितच आपण मारेकऱ्यापर्यंत जाऊ मला वाटतं अशा प्रकार पहिल्यांदा मी तर पहिल्या पक्षामध्ये पहिल्यांदा आणत होतो आणि या पद्धतीनं एखाद्या वळण येणं हे रा राज्यासाठी देशासाठी अत्यंत घातक आहे याच्यावर कुठेतरी एक वेगळ्या पद्धतीनं विचार होणं कार्य कारण कार्यकर्त्यामध्ये आपण पाहतो का कार्यकर्ता ज्या पद्धतीनं काम करतं आणि त्याला अशा पद्धतीनं शेवट करण्याचं कुठल्याही पक्षाचा असो यावर कुठेतरी वेगळ्या पद्धतीनं याला पाहिलं पाहिजे या घटनेकडे कारण अकोला म्हटलं मला माहीत नाही मागची पार्श्वभूमी काय एवढा तर मी अकोलात गेलो नाही पण तुषारच्या माध्यमातून सांगा वाटतं का जे काही कोणी केलं असेल ते फार चुकीचं केलेलं आहे आणि निश्चितच यामधून आम्ही एक कसा कार्यकर्ता कसा जपावं त्याच्यामध्ये काय वेगळं काही करावं निश्चितच एक चांगला विचार आम्ही भविष्यात करू कार्यकर्त्यांच्या मनात प्रचंड दुःख आहे वेदना आहे संतापाच्या भावना जरी असल्या तरी विच प्रहार आणि तुषार हा रक्तदानातल्या चळवळीतला कार्यकर्ता होता रक्त वाहणारा नव्हता आणि या सगळ्या संतापाचे सुद्धा आमच्या आणि तेवढं शांत राहून मेन महत्वाच्या जो मूळ मारेकरी आहे त्याच्यापर्यंत जाण्याचा आपण निश्चित प्रयत्न करू पोलीस प्रशासन तर करेल पण आपण सुद्धा आपली यंत्रणा लावून त्याच्यापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करू म्हणून त्याला अधिक शांततेनं घेऊन तुषारला ही अखेरची श्रद्धांजली आपण शांततेनं दिली पाहिजे आणि अतिशय शांततेनं आज आपण हा म्हणजे आजचा दिवस काढणं गरजेचं आहे कोणीही वाईट होईल किंवा त्याच्यातून अधिक काही दुसरी घटना उभी राहील असं कोणीही करू नये आकोट पोलिसने घटनास्थल से देसी कट्टा व दो कारतूस जप्त की है इस प्रकरण के बाद आकोट शहर में तगड़ा बंदोबस्त पुलिस ने लगाया आकोट पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है हमले के कारणों का पता अब तक चल नहीं पाया इस प्रकरण की जांच आकोट पुलिस कर रही है ही चाकरी हा जो प्रकार पाहतो आहे अशा प्रकारचे काही सुपारी घेणारे लोक महाराष्ट्रात त्याची संख्या वाढतं की काय म्हणजे मूळ माणूस जे खरे हत्यारे आहे त्याच्यापर्यंत जाता येत नाही हे दुर्दैव्य आहे तेच तुषारमध्ये तसं तुषारच्या बाबतीतही सुद्धा तसंच झालेलं आहे इथला मारणारा त्याच्यापेक्षा त्याला मार मारून टाकणारा सांगणारा कोण आहे त्याच्यापर्यंत जाणं खूप फार गरजेचं आहे तेच दाभोळकरच्या बाबतीतही असेल मला वाटतंय यावेळी वेगळी यंत्रणा किंवा कशी लावता येईल आखरी कारण क्यू मी काल पोलीस अधीक्षकांशी पण बोललो का कुठल्या अँगलनं ते आपल्याला मारेकरी सापडेल कुठल्या गोष्टी आपल्याकडे आता अशा आहे का ज्याच्यामुळे तो मारेकरी सापड सापडेल पण हे सगळं खूप प्लॅनिंगनं केलेलं काम आहे मला अशा आहे अपेक्षा आहे का दाभोळकर गेल्या म्हणजे पाच सहा वर्ष झाले त्यांचे मारेकरी सापडले तुषार बाबतीत तसं होणार नाही आणि दाभोळकर बाबतीत आहे वेगळी यंत्रणा आता सरकारनं पुन्हा कशी उभी करतं कारण हे जर मारेकरी सापडले नाही तर ह्या घटना वाढण्याची शक्यता फार आहे ते ते दाभोळकर असन पानसरे असन किंवा अशा ज्या घटना राज्यात होत आहेत त्याला कुठं ब्रेक बसणं गरजेचं आहे अधिक वाचकही होता आणि प्रहारला एक वेगळी दृष्टी देणारा पण होता तो ते दुःख आमचं म्हणजे ते काही उणीव कधी भरून न निघणारी आहे आणि मंगरूल दस्तगीर पुलिस थाना के सीमा में पत्नी और प्रेमी ने ही सुपारी देकर पति हनुमंत प्रकाश साखरकर की हत्या करवा दी मंगरूल दस्तगीर पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया चौदह दोन दोन हजार वीस रोजी फिर 
श्रीमंत प्रकाश साखरकर यांनी तक्रार दिली होती त्यांच्या तक्रारीनुसार त्यांचा भाऊ हनुमंत साखरकर हा त्याचा मोबाईल आणि गाडीसह दिनांक चौदा दोन दोन हजार एकोणीस रोजी घरातून गेल्याची माहिती मिसिंगची तक्रार पोलीस स्टेशनला प्राप्त झाली होती सदर मिसिंग दाखल झाल्यानंतर या मिसिंगचा तपास पुढे सुरू झाला मिसिंगचा तपास करत असताना दिनांक वीस दोन दोन हजार वीस रोजी एक बॉडी पुलगाव नदी पुलगावच्या पुलाच्या खाली जवळ वर्धा नदी पात्रात वकनाथ शिवारात पोत्यामध्ये एक पाय बाहेर अशा स्थितीत एक बॉडी तिथली मासेमारांना दिसली त्यांनी पोलीस पाटलाला सांगितलं पोलीस पाटलाकडून इन्फॉर्मेशन पोलिसांना मिळाली पोलीस पथक तिथं पोचलं आणि त्यांनी ते प्रयत्न तिथून बाहेर काढलं बाहेर काढल्यानंतर त्या गोम गोमट्यामध्ये बंद असलेली बॉडी एका साईडने गोमटं कापून बाहेर काढण्यात आली त्या बॉडीच्या खिशामध्ये एक पॉकेट निघालं त्या पॉकेटमध्ये असलेल्या कागदपत्रावरून सदरची बॉडी ही हमन हमन हनुमंत साखरकर याची असल्याबाबत आणि त्याबद्दलची मिसिंग तक्रार असल्याबाबतची खात्री झाली सदर इसमाच्या गळ्यावरती वायरने स्ट्रँगुलेशन केल्याचे खुना होत्या त्याच्यानंतर बॉडी डिकम्पोज असल्यामुळे त्याचं पुलगाव येथे पी एम करण्यात आलं खुनाचा संशय असल्यामुळे फिर्यादी श्रीमंत प्रकाश साखरकर याच्या तक्रारीवरून पोस्टे मंगळूर दस्तीगिर असे एकोणचाळीस ऑब्लिक वीस तीनशे दोन चौतीस बाधवीप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला अज्ञात इसमाविरुद्ध सदर गुन्ह्याच्या तपासामध्ये सदर गुन्ह्याच्या तपासामध्ये स्थानिक गुन्हे शाखा व पोस्टे मंगळूर दस्तगीर ह्या टीमने तपास केला मान्य पोलीस अधीक्षक श्री बालाजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली व उपविभागीय पोलीस अधिकारी तांबे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू केला मृतकाचा मुलगा याने दिलेल्या माहितीनुसार त्याचे वडील रात्री त्याला यातील आरोपी उमेश साकळीकर याने गाडी सुधारण्यासाठी बोलवला असं सांगून कार्यक्रमामधून गेला होता या एका क्ल्यूवरती आणि मोबाईल डिटेल्सवरती उमेश साकळीकर यांना ताब्यात घेतले आणि अनुराधा साकरकर मृतकाची पत्नी आणि उमेश साकळीकर यांनी कट रचून सदर इसमाचा खून केल्याचं सुपारी देऊन खून केल्याचं निष्पन्न झालेलं आहे इतर आरोपी शनिवार के दोपहर एक बजे के करीब सुपर एक्सप्रेस हाईवे पर सड़क दुर्घटना में दुपहिये पर सवार पति पत्नी घायल हो गए तो सात साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई ये हादसा तब हुआ जब ट्रक टर्न कर रहा था तो दुपहिया पीछे से सीधे ट्रक में चली गई राजापेट पुलिस स्टेशन के सीमा में आने वाले सुपर हाईवे पर कृष्णा मार्बल के सामने दर्दनाक हादसा हुआ दुपहिया ट्रक के पीछे पहिये में घुसने से पति पत्नी घायल हो गए तो सात वर्षीय बालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया शनिवार दोपहर एक बजे के करीब नई बस्ती बदमेरा निवासी शेख इरफान अब्दुल रऊफ उम्र तीस वर्ष पत्नी आरिफानू शेख इरफान उम्र सत्ताईस वर्ष छोटा बच्चा शेख आदियान उम्र सात साल तीनों दोपहिया वाहन क्रमांक एम एच ट्वेंटी 2882 से नागपुर एक विवाह समारोह में शामिल होने सुपर हाईवे मार्ग से जा रहे थे कृष्णा मार्बल के पास ट्रक क्रमांक एम एच जीरो फोर एफ बी फाइव थ्री नाइन थ्री ट्रक टर्न करते समय दुपहिया चालक संभलता उसके पहले ही दुपहिया सीधी ट्रक के पीछे से अंदर चली गई घटना स्थल पर लोगों ने ट्रक के नीचे से तीनों को निकालकर इरविन अस्पताल पहुंचाया किंतु सात वर्षीय बच्चे की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी इरविन अस्पताल में पति इरफान पत्नी आरिफानों को प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें चिंताजनक परिस्थिति में देख निजी अस्पताल ले जाया गया आइए एक नजर डालते हैं परतवाड़ा की खबरों पर बिना कोई पूर्व सूचना के मेलघाट के आश्रमशाला से दूसरे आश्रमशालाओं में लड़कियों को भेजा जा रहा है प्रकल्प अधिकारी मिताली सेठी के आदेश पर यह काम किया जा रहा है वही किसी ने इसकी विरोध किया तो सीधे जेल में डाल दूंगी ये धमकी भी छात्राओं को दी 
मेलघट विभाग के गुरुदेव आदिवासी आश्रमशाला में प्राथमिक माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालय की करीब एक सौ निवास करती है यह आश्रमशाला सहायक जिलाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प धारणी के अधिकारी डॉक्टर मिताली सेठी के अंतर्गत आता है 9 फरवरी को डॉक्टर मिताली ने मंसोना स्थित अपने दौरे में देखा शासकीय अनुदान प्राप्त गुरुदेव आदिवासी आश्रमशाला सर्वथा अव्यवस्था के घेरे में है इस पर उन्होंने तुरंत व्यवस्थित करने के आदेश दिए व इंक्वायरी कमेटी स्थापित की इस आश्रमशाला में छह छात्राओं का निवास है तेरह फरवरी को डॉक्टर मिताली सेठी के टीम द्वारा पुनः निरीक्षण करने पर भी अनियमितता व अव्यवस्था सुधारित न होने पर डॉक्टर मिताली सेठी द्वारा एक छात्राओं को अन्य आश्रमशाला में स्थानांतरित करने के आदेश दिए छात्राओं के विरोध करने पर उन्हें जेल में भेजने की धमकी देकर स्थानांतरण जारी किया इन्हें चिखली मनिरकुर्द सावली खेड़ा भेजा गया एन परीक्षा के समय स्थानांतर से छात्राओं को अनेक तकलीफों का सामना करना पड़ेगा यह कहते मुख्याध्यापक सिरसठ द्वारा संस्था के हक में परतवाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है तुम लोग जाना चाहते कि नहीं जाना चाहते तुम जाना चाहते कि नहीं जाना चाहते हम लेके आएंगे तुम्हारे एक बार साथ में यहीं पे सामने बैठो ललित 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 एक मिनट सामने तुम जाना चाहते हो क्या नहीं दसवीं का पेपर है कि आप डाउन करके करेंगे यहाँ पर रहकर क्या नहीं दे सकते हैं तराशे क आइए एक नजर डालते हैं बुलढाना की खबरों पर बुलढाना जिले के पलसी झांसी ग्राम में एक सौ अट्ठाईस वर्षीय परम्परा अनुसार नौ क्विंटल के महारुट प्रसाद का वितरण शिवरात्रि निमित्त किया गया पलसी झांसी ग्राम के शंकरगिरी महाराज मंदिर की 128 वर्षीय परंपरा अनुसार सुबह से ही 9 क्विंटल वजन के महारोड बनाकर उसका वितरण जारी था भाविकों की श्रद्धा है इस प्रसाद से अनेक प्रकार के दुर्धर रोग ठीक होते हैं परंपरा की पवित्रता कायम रखते भाविक भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया 19वीं सदी में हिमालय पर्वत ऐसी आजान बाहू शंकर गिर तपस्वी का आगमन पलसी झांसी के घने जंगुल में हुआ भाव उन्होंने वट वृक्ष की छाव में शिवलिंग की स्थापना कर अपनी धुनी रमाई आज एक वर्ष बाद भी भक्ति भाव पूर्वक नमन ये समाचार यही रोकते हैं फिर एक बार मुख्य समाचारों की ओर चलते चलते देखते हैं आज का सुविचार असफलता आपको अपनी गलती सुधारने और वापस दुगनी ताकत से सफल होने के लिए प्रेरित करती है अगर आप हमारा चैनल टीवी पर नहीं देख पा रहे हैं तो तरोताजा समाचार देखने के लिए YouTube पे जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें आप Facebook पर भी ताजा समाचार देख सकते हैं फेसबुक पर सिटी न्यूज का पेज लाइक करे साथ ही व्हाट्सएप पर भी ताजा समाचार देख सकते हैं समय हो चुका है आपसे विदा लेने का अगर आपको कोई जानकारी या सूचना देनी हो तो आप हमें सब पते पर संपर्क कर सकते हैं हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय मातोश्री आर्केट साहकार भवन के सामने मोर्शी रोड अमरावती हमारा फोन नंबर है नाइन और वेबसाइट है डब्ल्यू सही निर्भय समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल